。陆总，这是公海城所有的宣传方案，你看一下。怎么？你还有事儿？我……你不会是想跟我解释有人追你的事儿吧？不用解释，这很正常。祝你幸福啊！还有，这两天麻烦你照顾亮亮，辛苦了，我会尽快把他接回来。其实亮亮跟我在一起挺好的。玉美，进来一下。陆总，什么事儿？今天晚上有安排吗？没有。下班以后，咱们一起吃饭吧。狗屁爱情，干杯！去，这你干嘛去？哪有爱情，都是狗屁，彻头彻尾的狗屁。还是把你仅存的那一点点留给自己吧。等等哪一天，你把你那一点点给了你，觉得对的不能再对的男人，就会会怎么样？幸福会连本带利的还给我，就会连着青春一起打包倒贴进去。给一个一文不值的臭男人，允许他把脚放进去，耍完无赖之后再踹两脚。<笑>对对对，就跟我一样，失婚又失忆，然后<笑>你那个存着的、仅存的幸福，瞬间变成惊涛骇浪的痛苦，<笑>活活的把自己拍在追爱的。沙滩上，你后悔了，你后悔了，对不对？是不是啊？你说，我们怎么都活得那么假呀？怎么那么假？为什么受了伤之后，还要自欺欺人的坚强？为什么一定要这样？你看人其他的女孩，别管在别的男人面前，平时多么变形金刚，只要一看到自己喜欢的男人，马上就变得娇小可怜。可是为什么我们都已经千疮百孔了，还装着刀枪不入？我后悔了，我后悔了。我后悔当初在发生那一点点爱情的冲动的时候，没有一手掐死、啊。嗯，我也后悔了。可是我心里面还有那么一点点的感情，怎么办呢？说了半天，你还是在对你失去男人感到惋惜，对吧？我跟你说。这世界上把男人派下来，就是跟我们阴阳协调的。我们美好的幸福生活跟他们没关系，真的。嗯，我好像这是懂了，可是我心里还没听懂，怎么办？简单，就给你的眼睛啪装一个。红外扫描器，爱你的，真的心疼你的，放下，哦、剩下的，万万不可妄自菲薄，坚持底线很重要，你明白我的意思？你、no? 懂
。哎，我好像听明白了，可是我好像不太懂。我只知道我们两个必须要合起来，合起来。不要告诉别人了啊！其实我也不是很懂。没星星了？有啊，那……哎，那有。你答案知道吗？你看天上所有的星星，其实都是我的泪水。什么心？你失个恋怎么变成抒情范了？刚文艺青年是不是？我一直都是啊。我跟你不是一范，我是骂人范的，我要大大方方的骂人。好，等会儿啊。哦。陈淑芳，你这个狼心狗肺的东西，你没有担当，没有责任感，就应该被我洋洋甩。我告诉你。陆西诺，你给我听着，你有什么了不起啊？你以为我真爱上你了？狗屁！你狗屁都不是！我告诉你，你不要以为你招惹我，我就没事儿了。露西诺，你听到没有？听到没有？别累了，快起来！臭男人。这干嘛？没干嘛。给我。什么？给我。有什么见不得人的呀？这么好看。丁娟，你一点都没有变。没错，我就是那个我自始至终都没变，不像你半途还去结个婚。你还讲那件事情，每天翻来倒去，没完没了的。再说。我为什么犹豫没跟你结婚？你想通了没？哼，好笑！陈淑芳，你搞清楚，你犯的错让我想原因，该反省的人是你吧？就是你这种喜欢窥探别人隐私的小毛病，所以我跟你在一起，我喘不过气来，你知道吗？杨洋从来不会这样。婚都离了，你还念念不忘他的好？既然他这么好，你干嘛跟他离婚啊？啊？他懂你，他尊重你，你干嘛要吃回头草啊？管不好自己，你还要来管我？你去死吧你！好啊，讲完了吗？开心了吗？大半夜的，我不想闹。你说不闹就不闹啊啊！我告诉你，我不是你那个可人的前妻。陈淑芳，你搞清楚，对我好，就是对你儿子好。否则的话，我可不敢保证你儿子的健康哦。丁娟，你这什么话？你用我们的儿子来威胁我？威胁不威胁，要看你的表现。你，我跟你再说一遍，我的手机你不能碰。喂，奇诺。
别废话，你现在给我马上出门。现在几点了？什么事儿？来了再说。喂，西诺。什么事儿？什么事儿啊？我不知道。不知道那晚出去。我跟西诺出去有问题吗？陆西诺打来的不一定是陆西诺找你，是，说吧，是不是和杨有关？你干什么去啊？给我说清楚，你干什么去啊你？让西诺亲自跟你说清楚好不好？你什么意思啊？你自己打给他，反正我跟你说什么，你都觉得我是骗你的。打电话去问他，问完之后睡觉，不用等我。就在心里画一个叉，不是，就在记忆里画一个叉，就在记忆里画一个叉。哎呀，我想尿尿，尿,尿吧。我们这是回家了。我们已经到家躺下了，要喝水。臭男人，臭男人，小鸡仔，你别拉我。你长得好像陆西诺。哎，皮肤还挺好，你到底是谁呀、啊？嗯，陆西诺，你放开他！不玩了，你到底是谁呀、啊？你，你放开我！你想占我便宜呀、啊？嗯，放开我！你谁啊？你是不是卢西诺呀？不是鲁西诺。喂，你在刘林身上装了 GPS 啊？这么远你也找得到？你都来晚了，前面有更精彩的你都错过了。啊？小鸡仔，嗯，我们是在飞吗？对呀、啊，我们已经到天堂。小白马，啪啪啪！我的是黑马，你跑快一点。刘德清，你知道吗？嗯。曾经有一个男人对我说：“背着我，就像背着整个世界。”你知道那人是谁吗？对呀、啊，是陈淑凤。他就用满嘴跑火车的甜言蜜语，把我的整个世界摧毁了。你就知足吧，至少还有人背过你呢。我告诉你一个秘密，嗯，不能跟别人说，从来都没有人背过我。<笑>我自己一直都在幻想，如果有一天我能找到一个自己喜欢的人，我们两个可以手拉着手走在街上，开心的时候他就把我背起来，然后还跟我唱歌嘛。可是我为什么要遇到罗西诺那个大混蛋？不是啰里吧嗦的跳舞毛病。就是千方百计的恶搞我！阿
太爷，哎呀，真是抱歉，让您担心了。还没事儿，没事儿，啊，给你俩添麻烦了。你说这俩孩子太让人不省心啊！不，是是让您不省心了。呃，还有，今天我和淑峰送他们回来的事儿，就别跟他们说了。哎，你你就是那个洋洋的那个。青，我给你讲个故事吧。有一对父子从饭店里出来，见到一个男人走进奔驰车里，儿子就说：“开这种车的人肯定没文化。”父亲就说：“说这句话的人一定没有奔驰。”我今天来，可不是来听你讲故事的。你没听懂这故事啊？那我告诉你吧。这个故事就是说，人越是炫耀什么，就是内心越缺少什么。这种炫耀呢，就是由内心的焦虑和不自信引起的，也是一种急于证明自己的表达方式。原来你捡了我洋洋不要的男人，日子也不好过啊。要是不好过的话，你的短信，舒峰能让我看吗？要我说呢，既然都离婚了，就痛快利落点儿，别死乞白赖扒着我们家树峰的房子。难道你还要独守空房，等着树峰回心转意？你做了这么多，不是就想要这个吗？要是喜欢，拿去。牺牲了这么多，不要脸，不要自尊，也挺不容易的。你再说一遍，谁不要脸？要不是你不要脸，缠着树峰闪婚，插足我们六年的感情，我跟他早就结婚了。哦，你还挺理直气壮的，六年的感情，连一张结婚证都换不来，还在这儿假扮狐狸精，装可怜，撒谎，你也太可悲了吧。你再说一遍，你想听是不是？好啊，我再说给你听啊，你就是抢别人老公的，你泼我，滚，你松手，你怎么在这？舒风，我。你放开我！你要干嘛？舒峰，你再不来，我就要被他打死了，我好怕。舒峰，啊，没事。陈舒峰，你就是一个玩偶，你会一辈子被他牵着鼻子走。舒峰，舒峰，舒峰，你别走。如果再稀罕你，如果再为你伤心，再为你掉一滴眼泪，我就不是洋洋。你知道，我今天呢，是特地找你来的。我知道，策南叔，嗯，你是为了亮亮的事儿来的。呃，可以说是。也可以说不是，哎，别笑别笑，严肃一点啊！难得你灿灿叔今天有这么认真的时候。嗯，我跟你说，亮亮已故的妈妈叫龙梦清，她是希诺初恋的情人。哎呀，却也是带给希诺创伤最重的女人。
八年前啊，希诺刚刚学会打理公司的业务。哎，在无锡，他